So welcome to Eclipse Study Point, and I am Sachin. And in today's video, we are going to discuss some MCQ questions from your chapter, the World Population Distribution, Density, and Growth. And in this chapter, we are going to discuss more than 33 MCQs for your first term board examinations. So this video will be very helpful for your board examinations. And if you have any query or any doubt, you can just follow me on Instagram, and you can drop your messages so I can see and I can read also, and I will reply. And my username is on your screen. And if you want to uh, join our Telegram group, so you can open Telegram and you can simply search Class 12 ESP New Group, and there are more than 12,000 students already joined. So you can also join, and you can get latest updates and PDFs from that group. And if you want some notes, so notes are uploaded on our website, so that you can read there. www.eclavestudypoint.com is our website, so you can visit and you can read. So first question is. Dash refers to the way in which the population is spaced out all over the world. So option A is density of population. Option B is population distribution. Option C is population expansion, and option D is population explosion. So if we can say that, so जो सही आंसर है वो population distribution होगा क्योंकि population distribution means refers to the way in which the population is spaced out all over the world. Okay. The second question is what is considered as the most important factor for life? ठीक है जिंदगी के लिए बहुत ज़्यादा important factor electricity, animals, water and society. So ऑब्वियसली वॉटर क्योंकि जल ही जीवन है ठीक है वॉटर इज लाइफ ओनली सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्किटिक रीजन एंड द अंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट आर सिचुएटेड नियर द सहारा डेजर्ट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स एमेजन बेसिन द इक्वेटर सो द करेक्ट वन विल बी द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ठीक है ये जो है करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि जो हमारा आर्किटिक रीजन है और जो अंटार्क्टिका का कॉन्टिनेंट है वो कहीं ना कहीं नॉर्थ एंड साउथ पोल्स से जो है नजदीक है द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या पूरी दुनिया में एक जितनी ही पॉपुलेशन है स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैपरसली डिस्ट्रीब्यूटेड सो द करेक्ट वन विल बी अन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड क्योंकि दुनिया के हर कोने में अलग तरीके से पॉपुलेशन है कहीं ज्यादा तो कहीं कम ठीक है इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम इट इज नॉन एज ऑप्शन ए न्यूट्रल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑप्शन बी पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑप्शन सी नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी नेग्लिजिबल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सो द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिकॉज इट इज टॉकिंग अबाउट डिक्रीजेज बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम सो इफ वी कैन सी इफ पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग सो वी कैन से दैट दिस इज द नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दो फैक्टर्स विच मेक द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन सीम मोर इफेक्ट then the place of origin are known as option a push factors option b pull factors and option c migration factors option d immigration factors so the correct answer will be pull factors so if we can say that the question is telling us about those factor which make the place destination seem more attractive so more attractive means more facilities okay so if there are more facilities so people मतलब लोगों को जो है भाई अच्छा लगेगा वो जो प्लेस है ठीक है तो इसलिए इसको हम पुल फैक्टर्स कहेंगे बी डब्ल्यू पी इन टू थाउजेंड इक्वल टू आर ऑप्शन ए क्रियूड बर्थ रेट ऑप्शन बी नेगेटिव बर्थ रेट ऑप्शन सी पॉजिटिव बर्थ रेट एंड ऑप्शन डी जीरो बर्थ रेट सो करेक्ट आंसर विल बी क्रियूड बर्थ रेट दोज फैक्टर्स विच मेक द प्लेस ऑफ ऑरिजिन सीम लेस एट्रेक्टिव आर नोन एज so you can see this question is opposite of the previous to previous one okay the option a pull factors option b push factors option c immigration factors and option d economic factors so the correct answer will be push factors world population exploded in the 18th century after the world war first world war second civil war industrial revolution option d will be correct okay the growth of population is low in developed countries third world countries developing countries highly industrialized countries so isme sahi answer hoga developed countries because jo developed countries hain wahan pe log jante hain kis tarike se family planning karni hai to wahan pe jo hai population growth wo low hi rehti hai ab jahan pe education ki kami hai literacy rate kam hai to wahan pe kya hoga jo matlab growth of population hai wo zyada hogi theek hai 
द कंजप्शन ऑफ रिसोर्सिस ऑन अ फास्टर रेट इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन ए डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सिस डेप्लेशन ऑफ रिसोर्सिस डिक्लाइनिंग ऑफ रिसोर्सिस मिस मस्टर ऑफ रिसोर्सिस सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सिस ठीक है एग्रीग्रीन सोसाइटी डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एज द प्राइमरी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस न्यूट्रल मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस सेकेंडरी मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस एंड नन ऑफ द अब सो अगर हम बात करें एग्रीरियन सोसाइटी की तो वो कहीं ना कहीं प्राइमरी जो उनकी जो मतलब जो होती है नीड वो ज्यादा होती है जो प्राइमरी जो हमारे ठीक है मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस होते हैं उनके ऊपर वो ज्यादा डिपेंड होते हैं ठीक है जो हमारे प्राइमरी होते हैं द फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इज हाई फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी ओके डोंट फॉरगेट वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट स्टेज ओके सो फर्स्ट स्टेज में कैसे देश होते हैं जो कि लोअर डेवलप्ड होते हैं लो फर्टिलिटी एंड लो मोर्टेलिटी नन ऑफ दी अबाउट सो करेक्ट आंसर विल बी हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी सो इफ देर इज फर्स्ट स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थियोरी सो वी कैन से दैट देर विल बी हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी ऑल्सो बिकॉज देर विल बी लैक of uh, health services facilities okay so that's why this is the reason in the second stage of demographic transitions theory second stage mein kya hota hai bhai thode se developed countries aa jati hain fertility remains low fertility remains high fertility remains stagnant fertility plays no major role so yahan pe answer hoga fertility remains low spacing up preventing the birth of children is known as होम प्लानिंग ऑफिस प्लानिंग फैमिली प्लानिंग फैमिली प्रिवेंशन करेक्ट आंसर विल बी फैमिली प्लानिंग थोड़ा सा गैप देना ठीक है जब भी हम कोई बर्थ वगैरह के लिए अगर आगे प्लान करते हैं तो उसमें स्पेसिंग करना थोड़ी सी विच कॉन्टिनेंट हैज द हाइएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन अमेरिका अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एशिया सो अफ्रीका ऑब्वियसली ठीक है अफ्रीका जो है वो कॉन्टिनेंट ऐसा है जिसकी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन काफी हाइएस्ट है विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज द लोवेस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन लेबनान Iraq, Iran, Syria. So correct answer will be Syria. Arrange the countries in ascending order of their population: China, USA, India, Indonesia. So option A है यहाँ पे one, two, three, four. क्या इस तरीके से होगा ascending में? Four, two, three, one. क्या इस तरीके से होना चाहिए? या फिर थ्री फोर वन टू या फोर थ्री टू वन. So correct answer will be option B. It means four. यानी कि Indonesia and then two. यानी कि यूएसए देन थ्री यानी कि इंडिया एंड देन चाइना जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हाउ इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन कैलकुलेटेड ऑप्शन ए डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन बाय एरिया ठीक है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री density of population equal to decreasing population ऑप्शन डी नन ऑफ द अब सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए ठीक है The change in number of inhabitants of a territory during a specific time period, okay, is known as positive growth rate, negative growth rate, population growth, या फिर density of population growth. So right answer will be population growth. जब change आता है, ठीक है? उसके बाद birth rate, death rate and migration are components of population change, population unrest, population ration, population control. So यहाँ पे सही answer हमारा population change हो जाएगा. क्योंकि बर्थ रेट डेथ रेट माइग्रेशन ये तीनों ही चीजें कहीं ना कहीं पॉपुलेशन को चेंज करती है जब बर्थ होता है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी डेथ होती है तो पॉपुलेशन डिक्रीज होगी एंड माइग्रेशन होता है तो जहां से माइग्रेशन होगा वहां की पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज होगी ठीक है तो ये तीनों ही कॉम्पोनेंट्स हैं द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद इन द कंट्री और टू अ फॉरन कंट्री इज टर्म एज पॉपुलेशन मूवमेंट पॉपुलेशन डिस्टर्बेंस माइग्रेशन इमिग्रेशन सो सही आंसर यहाँ पे माइग्रेशन हो जाएगा जब हम माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह वेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट बिटवीन टू पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट सो नेगेटिव पॉजिटिव ग्रोथ रेट चेंज इन पॉपुलेशन ग्राफ यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगी बिकॉज बर्थ रेट इफ बर्थ रेट इज मोर देन डेथ रेट सो वी कैन से दैट इट इज पॉजिटिव ग्रोथ रेट ओके द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग दिक्सटींथ एंड सेवनटीन सेंचुरी सेट द स्टेज फोर आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ड्रेस्टिक ड्रॉप ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ या अनरेस्ट ऑल अक्रॉस द ग्लोब सो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ ठीक है द एक्सपेंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ड्यूरिंग दिक्सटीन एंड सेवनटीन सेंचुरी सेट द स्टेज फोर रेपिड पॉपुलेशन ग्रोथ Which of the following factor helped in the reduction of birth rate and provided a stage for accelerated population growth? 
technological advancement conflicts and wars emergence of world power introduction of birth control policies so yahan pe sahi answer ho jayega technological advancement the population of known industrial countries are normally high low stable ya none of the above so sahi answer yahan pe stable ho jayega theek hai since doubling time is based on a population's dash it can also vary time annual growth rate annual death rate outbreak of catastrophe government's policies so yahan pe sahi answer annual growth uh, growth rate ho jayega because since doubling time is based on a population's annual growth rate it can also vary over time the effect of overpopulation can be increase in economic development increase in demands of basic amenities better education facilities more help from the government so yahan pe kya hoga ki jab over population hogi to ye increase karegi demand ko kis cheez ko basic amenities jo hamari basic needs hain jo hamari amenities hame chahiye hoti hain theek hai wo kahin na kahin demand increase hoti hai arrange the four stages of the demographic transition in the correct order तो यहाँ पे है पहले प्री इंडस्ट्रियल स्टेज अर्बनाइजिंग इंडस्ट्रियलाइजिंग मैच्योर इंडस्ट्रियल पोस्ट इंडस्ट्रियल ऑप्शंस है यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी डी तो सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा ये जो वन टू थ्री फोर यही सीक्वेंस होगा ठीक है एकदम सही है ये और इसी को आप आंसर मानिए द एवोल्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ अ कंट्री रीजन और अदर डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया ओवर टाइम इज नोन एज डेमोग्राफिक साइकिल डेमोग्राफिक एवोल्यूशन डेमोग्राफिक डिग्रेशन डिग्रेसेशन एंड नन ऑफ द अब तो यहाँ पे सही आंसर डेमोग्राफिक साइकिल हो जाएगा ठीक है द एवोल्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ अ कंट्री रीजन और अदर डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया ओवर टाइम ठीक है एज पर 2019 लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन जापान वाज द हाईएस्ट विद क्लोज टू 65 इयर्स 75 इयर्स 85 इयर्स कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई लाइफ को 95 इयर्स तो 85 इयर्स हाईएस्ट गई थी जापान के अंदर विच कंट्री हैज द हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट एज पर 2019 यूक्रेन बुल्गेरिया रोमानिया क्रोटिया सही आंसर यहां पे बुल्गेरिया हो जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्ट ऑप्शन ए ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज्ड मोर देन 10 टाइम्स ड्यूरिंग द पास्ट 500 इयर्स इट टुक 100 इयर्स फॉर द पॉपुलेशन टू राइज फ्रॉम 5 बिलियन टू 6 बिलियन population growth is high in the first stage of demographic transition uh, population growth is high in developing nations so yahan pe sahi answer option c ho jayega yani ki jo population growth hoti hai wo high hoti hai first stage mein yani ki wahan pe desh kaise hote hain lower developed desh hote hain countries hoti hain to isliye hum option c ko sahi keh sakte hain isi ke sath ye chapter yahan pe finish hota hai agar aapko video pasand aayi ho to please subscribe our channel aur bell icon ko dabana na bhule video ko share zarur kar dein jai hind jai bharat Thanks for watching.